ఎక్సెల్లా గ్లోబల్ స్టడీ అబ్రాడ్ సమ్మిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ జరగబోతోంది ఫిబ్రవరి పదకొండున ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు తాజ్ డెకన్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ లో బీఆర్ఎస్ ఎలక్షన్స్ కి పోటీ చేస్తున్న పీరియడ్ లో కానీ అలాంటప్పుడు ఎక్కడా కూడా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఓడిపోయిన తరువాత ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని బయట వచ్చాయి బాగా చెప్పారే మరి ఎలక్షన్స్ ముందెందుకు మాట్లాడలేదు అని చాలా మంది అన్నారు ఇంకొకటే రీజన్ అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయదు అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కల్లో కూడా అనుకోని మాట దానివల్లే ఇప్పుడు ఒక మూవీ చేస్తున్నారు వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి పాలిటిక్స్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి గల రీజన్ అండి అంటే కాంట్రవర్సీతో జనాలకి దగ్గర అవ్వాలని అనుకున్నారా మీరు కూడా నెగిటివ్ తమ్మినే లేండి టెన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఒక స్వచ్ఛమైన మంచి భారతదేశం గురించో లేదో దీని ఫిలాసఫీ ఏదైనా పెట్టండి మీరు అధికారంలోకి ఇంకొక పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడలేదు ఎవరు కూడా కానీ మీరు మాత్రం ఎక్కడా తగ్గట్లేదు ఎందుకంటారు నా బాధ ఏంటంటే కాళేశ్వరం అనగానే చాలా మంది అన్నారండి వైట్ ఎలిఫెంట్ అని ఏటీఎం అని పెద్ద స్కామ్ అని కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్ట్ చాలా చిన్న ప్రాజెక్ట్ కాదండి ఆ కాళేశ్వరం లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ని ఒకసారి ఊహించుకుంటేనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవ సహిత మానవుని చేత నిర్మింపబడ్డటువంటి ఒక అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు కేసీఆర్ గారి గురించో వాళ్ళ అబ్బాయి రామారావు గురించో వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంకా మనవని గురించో చేసింది కాదు ఈ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచెత్తేసింది బీఆర్ఎస్ ఎనభై వేల కోట్ల అప్పు కరెంట్ కరెంటుకు సంబంధించి అప్పు ఉంది అంటున్నారు కానీ లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి మనకు ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఉండేది నాలుగైదు గంటల కరెంట్ ఉండేది బావులకు మూడు గంటల కరెంట్ ఉండేది ఇంటికే సింగిల్ ఫేస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది తెలంగాణ వాళ్లే కాదండి ఓడిపోయిన తరువాత మీరు చూసినట్లయితే ఎంత మంది పెట్టారో అసలు బీఆర్ఎస్ ని మిస్ అయ్యే కంటే ముందు ఐటీ మినిస్టర్ ని మిస్ అవుతాం లక్షల్లో కోట్లలో ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆయన ఏదో ఇంగ్లీష్ అదర కొడతాడు ఊదర కొడతాడు అని కాదు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇంగ్లీష్ లో ట్రూ సబ్జెక్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ లో డెప్త్ ఏంటి కేటీఆర్ అన్న ఎట్లా మాట్లాడితే నీకెందుకు కేసీఆర్ ఎట్లా మాట్లాడితే నీకెందుకు ఆయన క్యారెక్టర్ తో నీకేం పని ఆయన ఒక అహంకారం ఉంటే నీకేం పని మీరు ఫ్యూచర్ లో పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనే థాట్ తోటే ఇలా స్టార్ట్ చేశారని అనుకోవచ్చా సినిమా అనేది నా తపన రాజకీయం నా బాధ్యత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ సురేఖ తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ తరువాత బీఆర్ఎస్ ఓడిపోయిన సమయంలో ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అయిపోయింది కేసీఆర్ నీకు ఇది కావాల్సిందే నువ్వు ఓడాల్సిందే అనే వీడియో అసలు ఎలక్షన్స్ ముందు వరకు కూడా మనం తన వీడియోస్ ఏవి చూడలేదు ఎలక్షన్స్ తరువాత ఇది ఆవేదనలో పుట్టుకొచ్చిందో లేకపోతే బీఆర్ఎస్ సంక్షేమ పథకాలని జనాలు అర్థం చేసుకోలేక బీఆర్ఎస్ని గెలిపించుకోలేక ఓటమి అక్కడ బీఆర్ఎస్ దా లేకపోతే ప్రజలదా అనే ఆవేదన నుంచి ఆ వీడియో పుట్టింది అని చెప్తారు మన రాజ్ భీమ్రెడ్డి గారు తను ఒక యాక్టర్గా అందరికీ తెలుసు కొత్తగా ఇండియన్ స్టోరీ అనే మూవీని తనే ప్రొడ్యూస్ చేసి హీరోగా కూడా మన ముందుకి రానున్నారు ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు రాజ్ భీమ్ రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు నేను తెలుసుకొని మీకు తెలియజేస్తాను నమస్కారం అండి హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ చాలా బాగున్నాను అయితే రాజ్ భీమ్ రెడ్డి గారు మీరు చేసినటువంటి ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అయింది ఎవరి వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసినా ఎవరి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ చూసినా ఫేస్బుక్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆ వీడియో బాగా వెళ్ళిందండి ఒక్కసారి మీరు ఆ వీడియోలో ప్రజెంట్ చేసింది ఇవాళ మా కెమెరా ముందు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తారా అండి డెఫినెట్గా కేసీఆర్ నీకు ఇది కావాల్సిందే నువ్వు ఓడాల్సిందే తెలంగాణ అంటే ఒకప్పుడు చేదుండే ఇప్పుడు తీపి చేసినందుకు తెలంగాణ యాస అన్నా తెలంగాణ భాష అన్నా చేదున్నదాన్ని తీపి చేసినందుకు తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు సముచిత స్థానాన్ని ఇచ్చినందుకు దానికి పట్టాభిషేకం చేసినందుకు నువ్వు ఓడాల్సిందే ఇది మేడం చాలా బాగా చెప్పారండి అయితే రాజ్ గారు నాకు ఈ వీడియో చూసినప్పుడు చాలా మందికి అనిపించింది ఏంటి అంటే బీఆర్ఎస్ ఎలక్షన్స్కి పోటీ చేస్తున్న పీరియడ్లో కానీ అలాంటప్పుడు ఎక్కడా కూడా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఓడిపోయిన తరువాత ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని బయట వచ్చాయి అభిమానం అంతా కూడా ఓడిపోయిన తరువాతే కట్టలు తెంచుకొని బయట వచ్చింది కానీ ఎలక్షన్స్కి ముందెందుకు బయట రాలేదు అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం అండి అంటే ఎంతమంది ఇలా అనుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ నాకే ఒక ఐదారు వందల ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి ముందెందుకు చేయలేదండి ఇంత మంచి భావంతో ఇంత భావోద్వేగంతో 
మీకున్న అభిమానాన్ని మీకున్న నమ్మకాన్ని బీఆర్ఎస్ పైన ఇలా వీడియో రూపంగా ఇంత బాగా చెప్పారే మరి ఎలక్షన్స్ ముందెందుకు మాట్లాడలేదు అని చాలా మంది అన్నారు ఇంకొకటే రీజన్ అండి నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఎలక్షన్స్ కు ముందు అసలు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయదని ఎవరు అనుకోలేదండి సరే కొంత నెగిటివ్ నెగిటివిటీ ఉన్న మాట వాస్తవమే అది ఒకటి రెండు విషయాల్లో ఎన్నో వందల పథకాలు పెట్టారు వందల పథకాల్లో వంద సక్సెస్ కావండి ఒకటో రెండో మైనస్లు ఉంటాయి ఆ పథకాల్లో వంద మంది ఉంటే అందులో తొంబై మందికి వచ్చిన ఆ పది మంది ఎవరైతే ఉంటారో నెగిటివ్గా ఉంటారు సో ఆ పది ఇరవై శాతం అనేది ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు బి దేర్ లైక్ ఎక్కడైనా ఉండేది అది సో నే నేను కూడా అలాగే అనుకున్నాను అందరితో పాటు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయదు అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కల్లో కూడా అనుకోని మాట దానివల్లే హ్యాపీగా ఫామ్ చేస్తుందని అనుకున్నారు బట్ సడన్గా ఓడిపోయేసరికి ఆ సీట్స్ కానీ అవన్నీ చూసిన తర్వాత వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ చూసి ఇదేంటి ఇలా జరిగింది అసలు ఎంత అభివృద్ధి జరిగింది పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం తెలంగాణ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో తెలంగాణ ఏ స్థాయిలో ఉంది భారతదేశంలోనే పాడి పరిశ్రమలో కానీ పంటల్లో కానీ అండి ఎన్ని ఐదు రెవల్యూషన్లు ఉన్నాయండి ప్రతి రెవల్యూషన్ లైక్ వైట్ రెవల్యూషన్ బ్లూ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ప్రతి దాంట్లో నెంబర్ వన్ టు నెంబర్ త్రీ మనమే ఉన్నాం సో ఇంత అభివృద్ధి జరిగింది కానీ అర్థం కాలేదు నమ్మలేకపోతున్నాను నేను ఈ రోజుకి నమ్మలేకపోతున్నా ఎందుకు దీనికి రెండు కారణాలు నన్ను బాగా ప్రేరేపించాయి ఒకటి చేసిన అభివృద్ధి జనాలకు అర్థం కాలేదా లేదా ఈ యొక్క నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయడం అంటే అఫ్కోర్స్ ప్రతిపక్షాలు పని వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఎండగట్టుతూనే ఉండాలి ప్రభుత్వాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారో వాళ్ళు ఎండగట్టే పనులు చాలా ఉదరగొట్టారు చాలా హామీలు ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఈ అభివృద్ధిని వాళ్ళు కొంచెం అంటే కాళేశ్వరం కానివచ్చు ఇంకేదైనా తీసుకోండి మీరు భగీరథ తీసుకోండి అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పి జనాల్లోకి తీసుకెళ్లే క్రమంలో జనాలను బాగా నమ్మించారని నేను అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఇంకొకటి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఐ మీన్ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కూడా ప్రజలకు ఏం చేసాం అభివృద్ధి అని తీసుకెళ్లడంలో విఫలమయ్యారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే చేసింది చెప్పుకోలేక విఫలమయ్యారనేది మీ అభిప్రాయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే రాజుగారు మీ వీడియో వైరల్ అయినప్పుడు కొందరిలో నేను విన్న మాటలు ఏంటి అంటే ఆ ఫేమ్ కావాలి అంటే ఇలాంటివి మాట్లాడాల్సిందేలే కాంట్రవర్సీ ఉంటే ఆబ్వియస్గా మాట్లా ఫేమ్ వచ్చేస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్గా యాజ్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఒక మూవీ చేస్తున్నారు వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి పాలిటిక్స్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి గల రీజన్ అండి అంటే కాంట్రవర్సీతో జనాలకి దగ్గర అవ్వాలని అనుకున్నారా మీరు కూడా నాకు అలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తున్నాయండి ఓకే బట్ మీరు అన్నది వాస్తున్నాయి ఎక్కడైతే నెగిటివిటీ ఉంటుంది అండి ఎక్కడైతే నెగిటివ్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో తమ్మినే చూడండి నెగిటివ్ తమ్మినే లేండి టెన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఒక స్వచ్ఛమైన మంచి భారతదేశం గురించో లేదా దీని ఫిలాసఫీ ఏదైనా పెట్టండి మీరు తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటే మిలియన్ వ్యూస్ ఇక్కడ జరిగేది మంచి కరెక్ట్ తమ్మినేలు పెడితే అసలు ఓపెన్ కూడా చేయరు ట్రూ సో మేబీ నెగిటివ్ ని ఎక్కువ చూస్తారేమో నాకు తెలియదు కానీ మీరు అన్నమాట వాస్తవం కాంట్రవర్సీ చేసుకోవడానికి నీ సినిమా ప్రమోషన్ చేసుకోవడానికి బీఆర్ఎస్ ని పట్టుకున్నావా ఈ వీడియో చేసావా అని అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మీరు అడుగుతున్నారంటే జనాల్లో టాక్ ఉంది కాబట్టి మేము వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేస్తూనే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బట్ కాంట్రవర్సీ చేయాలను లేదంటే దాంతో నా ఇండియన్ స్టోరీ సినిమా జనాల్లోకి వెళ్ళాలనో లేదా రాజ్ భీమ్ రెడ్డి జనాల్లోకి వెళ్ళాలనో చేసిన ప్రయత్నం అయితే అసలు కాదండి నా గుండెల్లోంచి నా గట్ ఫీలింగ్ ఆ బాధ మీరు నమ్మరు చాలా బాగా వెళ్ళిందండి అఫీషియల్ గా డిజిటల్ కౌంట్ అన్ని చూస్తే ఎనభై ఎనభై ఐదు లక్షలు వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇంకా అన్అఫీషియల్ గా వీడియోస్ కట్ చేసుకుని వాట్సాప్ ఎలా వెళ్ళిందో మాకు తెలియదు బట్ స్టిల్ అందులో టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అబౌ కామెంట్స్ నేను చదివాను పర్సనల్ గా టైం పెట్టుకుని జర్నీలో షూటింగ్ టైం ఐ మీన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ టైంలో ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నాం చూస్తే మేము నంబర్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మేము కాంగ్రెస్ కోటేసామండి కానీ ఇలా గవర్నమెంట్ ఓడిపోద్దు అని తెలియదు మా ఎమ్మెల్యే మా లోకల్ ఎమ్మెల్యే మాకు ఏదో చేయలేదు మా లోకల్లో ఉన్న లీడర్స్ మా గ్రామ స్థాయిలో కానీ మండల స్థాయిలో కానీ నియోజకవర్గం స్థాయిలో వీళ్ళ మీద కోపంతో మేము కాంగ్రెస్ కేసామండి కానీ మా కే దేవుడు లాంటి కేసీఆర్ ఓడిపోతారని మాకు తెలియదు సో ఇది అచ్చలు అది ఫ్యాక్ట్ అండి ఇది అదే ఇప్పుడు నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఓ పది సీట్లు తక్కువతేమో కానీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది అనుకున్నాను తప్ప బట్ ప్రజల్లోంచి వచ్చిన యునానిమస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇదండి ఎందుకంటే సెకండ్ లెవెల్ ఐ మీన్ కేసీఆర్ మాకు చేసినటువంటి నష్టం లేదు కేబినెట్ మినిస్టర్స్ చేసినటువంటి
వాళ్ళ వాళ్ళ అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆగడాలు ఎక్కువ అయ్యాయి ఓకే మాకు కేసీఆర్ మీద ఎలాంటి కోపం లేదు ఆయన చేసిన అభివృద్ధి మాకు నచ్చింది ఓకే కానీ మీ ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే పోతే ఏమవుతులే అని ఇక్కడ వేసాం ఇదే రాష్ట్రం మొత్తం జరిగింది దీనివల్ల డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అండి అసలు అయితే రాజ్ గారు ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారి అభిమానులు బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీని గుండెల్లో పెట్టి చూసుకునే వాళ్ళు కూడా బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారండి ప్రచారం అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించుకునే ప్రయత్నంలో వాళ్ళందరూ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా అధికారంలోకి ఇంకొక పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడలేదు ఎవరు కూడా కానీ మీరు మాత్రం ఎక్కడా తగ్గట్లేదు ఎందుకంటారు తగ్గాల్సిన పని ఏం లేదండి చాలా రెండు మూడు ఇంతకుముందు నేను ఒక టూ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ అడిగారు ఇచ్చాను అందులో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం హోమ్ చేసింది కాంగ్రెస్ ఇంకా బీఆర్ఎస్ పక్కకు తప్పుకుంది మీరు అయినా ఇంకా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంత గట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అంత భయం లేదా మీకు ఏమన్నా బెదిరింపు ఇట్లా వస్తాయని దేనికి భయం అండి దేనికి అసలు భయపడాల్సింది ఏముంది నేను కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ను విమర్శించట్లేదు వాళ్ళు వచ్చింది యాభై అరవై రోజులు అయింది ఈరోజుకి వాళ్ళ ఏమి చేయలేదు అని తొందరపడట్లేదు నేను ఎందుకంటే వి నో హౌ టు క్రిటిసైజ్ వి నో మెచ్యూర్ క్రిటిసిజం సో వెన్ టు క్రిటిసైజ్ హూమ్ టు క్రిటిసైజ్ అండ్ హౌ టు హౌ టు క్రిటిసైజ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాటర్స్ అలాట్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్రిటిసిజం బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ మెచ్యూర్డ్ వన్ నా నా ఒపీనియన్ అండి సో ఇప్పుడు విలేజ్ లలో వాట్సాప్ గ్రూప్ లు ఉంటాయి రెండు వందల యాభై మంది ఉంటారు అందులో యాభై మంది యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఇరవై ఐదు మంది వీళ్ళు ఒక వంద ఇస్తూ ఉంటారు బిరియా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇరవై ఐదు మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఒక వంద ఇస్తూ ఉంటారు కౌంటర్స్ ఎన్కౌంటర్స్ బట్ అలాంటిది కాకుండా మనం మెచ్యూర్డ్ క్రిటిసిజం ఉండాలి అండ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఎలాంటి భయాలు కానీ నాకు ఎందుకో బీఆర్ఎస్ మీద ప్రేమనే చూపెడుతున్నాను ఇప్పటికీ చాలా రీసెంట్ గా ఒక వీడియో చేశానండి నేను కాళేశ్వరం మీద అది ఒక రోజులోనే నాకు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో పెడితే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ వరకు వెళ్ళింది అందులో ఒక వెయ్యి కామెంట్స్ చూస్తే ప్రతి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే అసలు కేసీఆర్ గారు అది పెద్ద స్కాము అతను చేసింది ఆస్తులు ఎంత ఇవన్నీ అడుగుతారు చూడండి నాకు నా బాధ ఏంటంటే అసలు కేసీఆర్ గారు ఇంత అభివృద్ధి చేశారు కానీ మీరు ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఎవరో చెప్పింది ఎందుకు నమ్ముతున్నారు ఏ యూట్యూబ్ ఒక నాలుగైదు యూట్యూబ్ ఛానల్ చెప్పింది నమ్ముతున్నారా నమ్మి మీరు వచ్చి లైక్ దట్ జస్ట్ సింపుల్గా ఒక కామెంట్ పడేస్తున్నారు ఇది ఇంకొక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనేది నా బాధ ఓకే అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను తప్ప అనగానే చాలా మంది అన్నారండి వైట్ ఎలిఫెంట్ అని ఏటీఎం అని పెద్ద స్కామ్ అని అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ కమెంట్స్ కూడా మీరు చదివారు అలాంటప్పుడు అలాంటి వాటి పైన మీ కమెంట్ అండి మేడం ఇది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా కాళేశ్వరం అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఒక గంట సేపు ఇంటర్వ్యూ చేసిన చాలా మందిని ఎడ్యుకేట్ చేయాలండి చాలా మంచి ప్రశ్న మీది చాలా మందిని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన టైం కూడా ఇది కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్ట్ చాలా చిన్న ప్రాజెక్ట్ కాదండి ఆ కాళేశ్వరం లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ ని ఒకసారి ఊహించుకుంటేనే బ్యారేజెస్ ఏంటి ఆ టన్నెల్స్ ఏంటి ఆ కాలువలు ఏంటి అండ్ రిజర్వాయర్లు ఏంటి ఆ పంప్ హౌస్ ఏంటి ఆ బాహుబలి పంప్స్ ఏంటి లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఏంటి ఇవన్నీ ఊహించుకోవడానికే గట్స్ కావాలండి ఊహించుకోవడానికి నేను నేను ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ప్లాన్ ఓన్లీ అది ప్లాన్ చేయడానికే గుండె ధైర్యం ఉండాలి గట్స్ కావాలండి అది ఎంత గట్స్ అంటే ఆసియాలోనే కాదు ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మానవ సహిత మానవుని చేత నిర్మింపబడ్డటువంటి ఒక అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ డిస్కవరీ ఛానల్లో కూడా ఇది డాక్యుమెంట్ అయింది ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంటే లక్ష కోట్ల స్కామ్ ఇది బాగా తీసుకెళ్లారు జనాల్లోకి మేడిగడ్డ కుంగింది బాగా తీసుకెళ్లారు బాహుబలి పంపులు మునిగాయి మునిగాయి బాగా తీసుకెళ్లారు ఇన్ని తీసుకెళ్లారు కదండి నా బాధ కూడా అదే మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా అయిపోయింది కదా అంటే ఇది ఎడ్యుకేట్ చేయాలండి జనాలకి ఇది ఎడ్యుకేట్ చేద్దామంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళని పొలిటికల్ లీడర్స్ లాగే చూస్తారు నా బాధ ఏంటంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ చెప్తే ఆయన బీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారేమో అంటారు నాలాంటి కామన్ మెన్ జనాలకు అర్థమయ్యేటట్టు విశ్లేషణ చేస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే కెన్ ఓ ఇదేదో రాజ్ భీమ్రెడ్డి చెప్తున్నాడు ఏదో చూద్దాం మరి ఏంటని కనీసం వందలో ఒక పది మంది అయినా చూస్తారేమో అని ఆలోచన అంతే ఓకే అండి అండ్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ అండి ఇది కాళ
టూ థౌజండ్ నైన్లో రెండు వేల నాలుగులో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రాణయిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది నలభై వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉండేది రెండు వేల నాలుగులో నలభై వేల కోట్ల బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి నలభై వేల బడ్జెట్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత అండి అది అది పెరుగుద్ది సో అది అది కూడా పక్కన పెడదాం బట్ వీళ్ళని ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా అంటే ఆ చరిత్ర ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం జరుగుతుంది అసలు దీని పుట్టుపూర్వతలు ఏంటి దీని మూల కథ ఏంటి దీని యొక్క ఏమి ఏంటి మరి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అతిపెద్ద కార్యక్రమం అన్నారే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా ఇది ఏంటి అని కొంచెం టైం తీసుకొని ఒక నాలుగైదు గంటల టైం తీసుకొని అయినా యూట్యూబ్ చూస్తారో లేదంటే వికీపీడియా చూస్తారో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ వాళ్ళే కాదు ఆంధ్ర వాళ్ళే కాదు ఇండియా మొత్తం దీని గురించి తెలుసుకోవాలని నా కోరిక అండి ఫస్ట్ తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి అక్కడ ఏంటి నష్టమైంది మీరు ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు దాని మీద వేయాలంటే అడగండి ప్రజల తరఫున నేను చెప్తాను సో కమెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళందరూ స్టడీ చేయకుండానే పెట్టుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అండి ఇది ఆ సబ్జెక్ట్ స్టడీ చేయకుండా పెట్ అంటే హండ్రెడ్లో నైంటీ పర్సెంట్ ట్రూ అంటాను ఎందుకంటే జనాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు కొంతమంది కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు పెట్టి వాళ్ళు ఊదరగొట్టడం వల్ల వాళ్ళు చెప్ప చెప్పింది చెప్పడం వల్ల అంటారు కదండి ఒక సేయింగ్ ఉంది ఒక అబద్ధాన్ని వంద సార్లు చెప్తుంది నిజం అయిపోయింది అన్నారు నిజం కాదు ఇప్పుడు కానీ నిజంగా నమ్ముతారు అదే అవుతుంది సో ఆ నమ్మినటువంటి ఏదో పై పైన మేడిగడ్డ కొంగింది అయిపోయింది ఇది బాహుబలి మోటర్ అసలు బాహుబలి మోటార్లు ముంగినే అంటారు అయిపోయిందండి ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది దీంతో ఏ ఉపయోగం లేదు దీని మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఇది ఒక మీరు అన్నారు వైట్ ఎలిఫెంట్ అనేది ఒక వైట్ ఎలిఫెంట్ దీన్ని మేపడం కష్టం అనేటువంటి కామెంట్స్ అన్ని నేను లైక్ దట్ జస్ట్ క్యాజువల్గా వచ్చే కామెంట్స్ అని అనుకుంటాను అయితే ఇంకొకటి రాజ్ భీమ్ రెడ్డి గారు బాహుబలి పంపులు మునిగిపోయాయి అనేది కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది కొందరది నమ్ముతూ ఉన్నారు కూడా అలాంటి వాటిపైన మీ కమెంట్ అండి బాహుబలి పంపులు అసలు మునగలేదండి అంటే మీకు తెలుసా మేడం బాహుబలి పంపులు ఇప్పుడు మీకు నిజం ఏంటో మీకు తెలుసు బట్ పీపుల్ తరఫున మీరు ప్రజల తరఫున అడుగుదాం అనుకున్నారు చాలా కామెంట్స్ నేను చూసా బాహుబలి పంపులు మునిగిపోయాయట కదా బాహుబలి పంపులు ఎందుకు మునిగిపోయాయి ఇవి జనాల నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్ గా బాహుబలి పంపులు మునగలేదు బాహు అక్కడ మునిగింది కన్నేపల్లి అండ్ అన్నారం పంపులు అవి కూడా యాక్చువల్ దీనికి బ్యాక్ అండ్ స్టోరీ కూడా అందుకే తెలుసుకోవాలనేది నేను అంటానండి చాలా వరకు ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ సపరేట్ కాళేశ్వరం మీద డెఫినెట్గా మీకు టైం ఉంటే ఒకరోజు మొత్తం దీన్ని కేటాయిద్దాం తప్పకుండా అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఉన్న టైం లైన్లో ఆ పంపు మునగలేదు మునిగిన ఈ కన్నేపల్లి అన్నారం ఎలా అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఐ థింక్ అక్టోబర్ ఆర్ నవంబర్ ఇయర్ ఎండ్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జలసంఘం కేంద్ర జలసంఘం వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ఏంటంటే ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్ ఎంత పెద్ద వరద వచ్చిన లా గత వంద సంవత్సరాల నుంచి చరిత్ర తీసుకొని దాన్ని వాళ్ళు స్టడీ చేశారు ఎగ్జామిన్ చేశారు ఏమని కేంద్ర జల వనరులు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక నివే నివేదిక ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్ల నీళ్లు హయ్యెస్ట్ అక్కడికి వస్తాయి ఎంత వరద వచ్చిన అదొకటి రెండోది డేంజర్ బెల్స్ ఉంటాయి కదండి వార్నింగ్ ఇచ్చేది ఒక ఒక వరద వరద బాగా ఎక్కువ అయితే వరద మట్టం ఒక వన్ నాట్ త్రీ మీటర్స్ వరద మట్టం వస్తే అది వార్నింగ్ లెవెల్ ఆరెంజ్ బెల్ అండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తే డేంజర్ బెల్స్ అనమాట సో దాన్ని ఆ నివేదికను ఆ యొక్క వరద మట్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ బ్యారేజ్ హైట్ కానీ ఈ బ్యారేజ్ యొక్క కాలువల నిర్మాణం కానీ పంపుల నిర్మాణం కానీ జరిగింది సో ప్రాతిపదికన తీసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో జరిగింది ఏంటంటే ఇది మునిగే ముందు చాలా వరదలు వచ్చాయి చాలా వందేళ్లలో హయ్యెస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్యూస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ క్యూసెక్స్ వాటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది థర్టీ ల్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు క్యూసెక్ల నీళ్ళు వచ్చాయి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వరకే వరద నీటి పత్తం ఏది లాస్ట్ వంద సంవత్సరాల్లో గత వంద సంవత్సరాల్లో వచ్చింది వన్ నాట్ ఫోర్ అండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వరకు మ్యాక్సిమం ఓకే టూ థౌ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అనుకుంటా అండి వన్ నాట్ సెవెన్ వరకు వచ్చింది అది హయ్యెస్ట్ సో ఆ వన్ నాట్ సెవెన్ వరకు వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదని వీళ్ళు ఇక అక్కడ పంపులు నిర్మించారు కానీ మన లాస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో జరిగింది వన్ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ జీరో అనుకుంటా వన్ నాట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఆర్ టూ జీరో వరద నీటి మట్టం వచ్చింది అది కేంద్ర జల సంఘం ఇచ్చిన నివేదిక కంటే ఎక్కువ అండ్ ముప్పై ఆల్మోస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై లక్షల క్యూసెక్ నీళ్ళు రావడం అంత వరద
అంటే కన్నేపల్లి అన్నారం మునిగిన మాట వాస్తవం బాహుబలి పంపులు ఉంది లక్ష్మీపూర్లో అది అక్కడ లేదు అది మునగలేదు అండ్ ఇంకొకటి మునిగినా కూడా ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్స్తో మనకు సివిల్ వర్క్స్కి టూ ఇయర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఉంది మనకు సో గవర్నమెంట్ దీనికి ఒకవేళ మునిగినా గవర్నమెంట్ ఒక రూపాయి కూడా పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మనకు సివిల్ వర్క్స్కి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అవుతాయి సిక్స్ టూ ఇయర్స్ వారంటీ గ్యారంటీ గ్యారంటీ ఉంది వాళ్ళు మళ్ళీ రిప్లేస్ ఇస్తారు మనం దానికి డబ్బులు కట్టాల్సిన పని లేదు అంటే ప్రజల సొమ్ము దుర్వినియోగం కావట్లేదు ఇది ఒకటి అందరు తెలుసుకోవాలి రెండవది ఎలక్ట్రికల్గా ఆ పంపులు ఎలక్ట్రికల్గా ఏదన్నా మిస్ప్లేస్ అయినా పాడైనా ఐదు సంవత్సరాలు గ్యారంటీ ఉంది సో దానికి మన జనాలు ఐ మీన్ ప్రభుత్వం కట్టాల్సిన పని లేదు డబ్బులు సో మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్సే సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక వందేళ్ళ చరిత్ర తీసుకొని ఎగ్జామ్ చేసి పెట్టారు అంత ఎందుకంటే ఇది ఇది నా కోసమో లేదా నా పిల్లల కోసమో లేదా మన పిల్లల పిల్లల కోసమో కట్టింది కాదండి వంద సంవత్సరాలు పది తరాలకు ఉపయోగపడేలా కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులో చిన్న చిన్నవి జరుగుతాయి ఎప్పుడైనా గ్రేట్ థింగ్స్ టేక్స్ టైం అంటారు గ్రేట్ థింగ్స్లో చాలా వాటిని అచీవ్ చేసే కార్యక్రమంలో ఆ భాగంగా కొన్ని కొన్ని జరుగుతాయి మిస్టేక్స్ ఇది మిస్టేక్ అనుకున్నాం ఎందుకంటే విపత్తు అది 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 వంద సంవత్సరాలు ఎగ్జామ్ చేస్తే వన్ నాట్ సెవెన్ వరద మట్టం దాటదు అనుకున్నారు బట్ దాటింది అది వంద సంవత్సరాలు జరిగింది అప్పుడు జరిగింది ఒక అది కూడా అలారం మంచిదే ఎందుకంటే దాన్ని సెట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు అది ఆరు నెలల్లో వాళ్ళు సరి చేస్తా అన్నారు సెట్ చేశారు సో ఇది దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం పంపులు మునిగాయి కాళేశ్వరం పక్కన పెట్టారు అని కాదు ఆల్రెడీ కాళేశ్వరం మూడు మూడు భాగాలు పనులు అయిపోతున్నాయి చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి అయితే కరెంటు బిల్ విషయానికి వస్తే ఇది కూడా ఎకరాకి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు అవుతోంది అని కూడా అంటున్నారు కదా దీని మీద మీ విశ్లేషణ ఏంటండి ఓ మై గాడ్ లక్కీగా మీరు యాభై వేలలో మొదలెట్టారు లక్షలో ఎండి చేశారు కానీ లక్ష యాభై వేల వరకు అవుతుంది ఎకరానికి వచ్చేది ఎంత అండి ఎకరా ఎకరాకి కౌలు కౌలుదారుడే ఇరవై వేలు మంచి పంట పండుతాయి మిర్చి లాంటి పంట కొంచెం కాస్ట్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ క్రాప్స్ వేస్తే ముప్పై వేలు ఇస్తున్నారు సో ఒక ఎకరానికి ముప్పై వేలు కౌలు రైతు లేదా ఇరవై వేలు భూ భూస్వామికి ఇస్తున్నాడంటే అతనికి వచ్చేది ఇంకో నలభై వేలు ఏదో ఉంటుంది ఎకరానికి వచ్చే నలభై యాభై వేల కోసం లక్ష యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుందండి అంత లక్ష యాభై వేలు ఒక ఎకరానికి ఖర్చు అవుతుందని విన్నానండి నేను ఇది అంటున్నారు అంటున్నారు మీరు ఇంకా యాభై వేలు మొదలెట్టారు చాలా సంతోషం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్ ఎట్లీస్ట్ యాభై వేల ఖర్చు కాదండి డెబ్బై ఐదు వేలు కాదు లక్ష కాదు వాస్తవంగా ఒక లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనకు అక్కడ జరిగినటువంటి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం పంప్స్ యూజ్ చేసామో వాటి యొక్క నీళ్లు వదిలామో దాన్ని బేరీజ్ చేసుకుంటే లైక్ కరెంట్ బిల్ ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఎకరానికి అని డివైడ్ చేసుకుంటే మనకు తేలింది పదిహేడు వేల రూపాయలు మాత్రమే పదిహేడు వేలు ఎలా మనకు అది ఎండాకాలం బాగా నీరు అవసరం ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అదే వర్షాలు బాగా పడితే యూసేజ్ తక్కువ ఉంటుంది సో అంటే ఒక ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే పదిహేడు వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేలు పర్ ఎకర్ అవుతుందని తెలిసింది కానీ మరి పదిహేను వేలు ఆ పద్దెనిమిది వేల కోట్లు కూడా ఎకరానికి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అది ఆన్సర్ కాదు ఇది దీనికి తగ్గుద్ది బికాజ్ వన్ ఇయర్లో రెండు పంటలు యాసంగి అయినా ఖరీఫ్ అయినా రబీ అయినా రెండు దృష్టిలో పెట్టుకొని క్యుములేటివ్గా మనం తీయాలి తీస్తే అది ఇంకా నంబర్ తగ్గుద్ది పద్దెనిమిది వేల కన్నా కానీ పద్దెనిమిది వేలు ఇరవై వేలు అనుకున్నా అది కూడా ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అంటారు నేనంటాను ఆ ఖర్చు ఎందుకు ఆ వైట్ ఫెల్ వైట్ ఎలిఫెంట్ని ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలని చాలామంది అడుగుతారు ఈ అడిగే ప్రశ్నకు నా సమాధానం ఒకటే అండి వాటర్ అనేది మీరు అది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది ప్రీషియస్ థింగ్ అది లేని జీవనం మనగడసాగదు సో మీరు ఒక పెట్రోల్ బౌళ్ళు లక్ష క్యూసెక్లు కాదు కొన్ని కోట్ల క్యూసెక్ల పెట్రోల్ బౌల్ ఉన్నా అనవసరం మనకు కొన్ని టన్నుల బంగార గన్లు ఉన్నా మనకు అనవసరం వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వాటర్ ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు అండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఫుల్ వర్షాలు పడ్డాయి బికాస్ ఆఫ్ కరోనా తర్వాత మనకు హరిత హరితహారంతో చెట్లు గ్రీన్ కవర్ ట్వంటీ టూ పర్సెంటేజ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ గ్రీన్ కవర్ రాష్ట్ర పచ్చదనం పెరిగింది వీటి వల్ల చెరువులు దవ్వడం జరిగింది ఇది ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ అండి చెరువులు దవ్వడం జరిగింది దా దాంతో చెరువులు నీళ్ళు ఆగాయి సో రాష్ట్ర పచ్చదనం పెరగడం వల్ల వర్షాలు బాగా పడ్డాయి మనకు తెలంగాణలో ఎప్పుడూ లేనంత వర్షాలు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో బాగా పడ్డాయి ఆ వర్షాలు పడ్డప్పుడు అంతా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకండి ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు
జీవన ప్రమాణం పెరుగుద్ది పెరగడం వల్ల ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ వస్తాయి గవర్నమెంట్కి ఎట్లా చూసినా మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఇది ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఇది నాకు తెలిసి అనవసర ఖర్చు అయితే అసలు కాదు అయితే అనవసర ఖర్చుల గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇంకా చాలామంది మాట్లాడుతున్న విషయం పాయింట్ ఏంటి అంటే తలకు మించిన భారాన్ని మోస్తూ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచెత్తేసింది బీఆర్ఎస్ అన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం మీ విశ్లేషణ ఏంటండి ఈ కమెంట్ పైన ఓకే మేడం నేను ఇంతమంది వీడియోలు కూడా ఈ విషయం చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎలాబరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా తప్పకుండా నేను నా పర్సనల్గా మేడం నేను ఒక రైతు బిడ్డని నాకు ఐదు ఎకరాల భూమి ఉంది నేను వ్యవసాయం చేశాను మా డాడీ వ్యవసాయం చేసేగా చూశాను మా ఊర్లో పది మంది వ్యవసాయం చేస్తుంటే నా కళ్ళతో చూశాను ఇక్కడ రెండు వేల పదిలో రెండు వేల ఐదులో బ్యాక్ టు ది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఒక బ్యాక్ వెళ్దాం మనం మా ఊర్లోనే ఒక ఐదు ఎకరాలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక బోర్ వేయాలండి ఎందుకంటే నీళ్ళు లేవు ఈ చెరువులు తవ్విచ్చే కార్యక్రమము ఈ మిషన్ కాకతీయలు ఇవన్నీ ఇవేవి అప్పుడు తెలంగాణ డ్రాట్ ఏరియా అని ఎన్నిసార్లు విని ఉంటారు మీరు రాయలసీమ ఇప్పటికీ డ్రాట్ ఏరియా అంటున్నాం ఎస్ అది నిజమే ఒప్పుకోవాలి మనం కానీ జగన్ వచ్చాక కొంచెం చేంజ్ అయింది అది తర్వాత అది వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకుందాం కొంచెం బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు అక్కడ బట్ తెలంగాణ డ్రాట్ ఏరియా అని రెండు వేలు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి రెండు వేల పది దాకా అదే అదే వింటూనే ఉన్నాం ఈ డ్రాట్ ఏరియాలో ఒక ఐదు ఎకరాలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక బోర్ వేస్తే ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పు అయినా సరే అప్పు చేసైనా ఆ బోర్ వేసుకుంటాడు కదా అది ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం రెండో బోర్ కూడా వేసుకుంటాడు రెండో బోర్ ఫెయిల్ అయితే కూడా మూడు బోర్లు కూడా వేస్తారు ఐదు లక్షలు అప్పు చేసైనా మూడు వేలు వేస్తారు ఇది నేను నా కల్లారా నేనే ఐదు బోర్లు ఆరు బోర్లు వేసిన వాళ్ళని చూశాను నేను పది బోర్లు వేసిన అండి అని నేను చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు తెలియదు నేను చూసిన వాటికి మాత్రం చెప్తున్నాను అంటే ఐదు బోర్లు వేస్తే నీకు ఒక ఏడు ఎనిమిది లక్షలు ఖర్చు అవుతే అప్పు చేసి మరి ఐదు ఎకరాలను కాపాడుకోవాలి నీ ఫ్యామిలీని పోషించుకోవాలని నువ్వు చూస్తావు ఒకవే అదొక ఎగ్జాంపుల్ రెండోది నువ్వు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే ఒక ముప్పై లక్షలు అవుతాయి మీ దగ్గర ఒక పది లక్షలే ఉన్నాయి ఇంకొక ఇరవై లక్షలు లోన్ తీసుకుంటారు అంటే ఉదాహరణకు మీరు మీ భార్య ఇద్దరు పిల్లలు నలుగురు ఉన్న మీరే నలుగురు ఉన్న మీరే పది లక్షలు పెట్టి బోర్లు వేసుకోవచ్చు ఓ ముప్పై లక్షలు ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు మీ ఇంట్లో డబ్బులు లేవు కదా మేడం అప్పే తీసుకున్నారు కదా ఇల్లు ఇంటి లోన్ తీసుకున్నారు కదా మీరు ఉన్న ఐదు ఎకరాలకు ఉన్న నలుగురికే మీరు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు లోన్లు పెట్టుకోవచ్చు అప్పు చేసుకోవచ్చు నాలుగున్నర కోట్ల ప్రజలకు నాలుగు నాలుగు కోట్ నాలుగు లక్షల కోట్ల అప్పు అయితే తప్పలేదండి ఆ అప్పు కూడా అప్పు ఉంది ఆ అప్పుతో పాటు ఆస్తుల ఎండి కూడా పెట్టుకున్నాం అనేది కూడా తెలియాలి మనకు ఉదాహరణకు ఎనభై వేల కోట్లు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో స్కామ్ డిస్కమ్లకు ఎనభై వేల కోట్లు అప్పు చేశారని వాళ్ళు ఉదురు పెట్టారు ఎనభై వేల కోట్ల అప్పు ఉందన్నమాట వాస్తవమే అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విడిపోయేటప్పుడు ఇరవై రెండు వేల కోట్ల అప్పు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంచబడింది అంటే ఎనభై వేల నుంచి ఇరవై వేల రెండు వేలు తీసేయాలండి కొత్త అప్పు కాదు అది ఇంకా యాభై ఎనిమిది అరవై వేల అరవై వేల కోట్ల అప్పు మాత్రమే ఈ అరవై వేల కోట్ల అప్పు చేస్తే అది అప్పుగా లేదండి అది అప్పు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఎన్ని ఆస్తులు కూడా పెట్టాము కూడా తెలియాలి కదా జనాలకు నేను చెప్పేది ఇదే అండి ఫస్ట్ నుంచి ఎనభై వేల కోట్ల అప్పు కరెంట్ కరెంటుకు సంబంధించి అప్పు ఉంది అంటున్నారు కానీ లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి మనకు అరవై వేల కోట్ల అప్పు చేసింది లక్ష నలభై వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి వేరే చేసుకోండి ఇది ఫ్యూచర్లో ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఉండేది నాలుగైదు గంటల కరెంట్ ఉండేది బావులకు మూడు గంటల కరెంట్ ఉండేది ఇంటికే సింగిల్ ఫేస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వస్తుంది ఎలా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు హ్యాపీగా పడుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు విసనకర్రలు మీ అబ్బాయిల ఎగ్జామ్ ప్యాడ్లు లేదా బుక్కులు బట్టి ఊపుకునేవాళ్ళు ఇవాళ పరిస్థితి ఎందుకు ఊపుకోవట్లేదు మీరు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదంతా అరవై వేల కోట్లు డెబ్బై వేల కోట్లు అప్పే కనబడుతుంది కానీ మనము భద్రగూడెం మా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తర్వాత జూరాల మా చాలా చేసాం యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మే ఐ థింక్ బై ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో అది అవైలబిలిటీకి వస్తుంది ఒకప్పుడు ఏడు వేలు ఎనిమిది వేల మెగావాట్ల ఉత్పత్తి మన రాష్ట్రంలో ఉండేదండి ఇవాళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వేల మెగావాట్ల ఉత్పత్తి చేసుకోబోతున్నాం మన రాష్ట్రంలోనే అది మన రాష్ట్రానికి మొత్తానికి సరిపోతుంది ఇంకా పక్క రాష్ట్రానికి అప్పిస్తాం అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ బ్యాంగ్లూర్లో కూడా కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అది వేరే విషయం అంటే మనము సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అయిపోయామండి కరెంట్ వ్యవస్థలో ఇది ఎవరికి ఇది ఎవరు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి జనాలకి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ జనాలకు తీసుకుపోవడంలో విఫలమైందని నా బాధ అందుకోసం నేను మాట్లాడుతున్
బీఆర్ఎస్ పర్టికులర్ నియోజకవర్గాల్లో కొంత లీడర్స్ను మార్చకపోవడం వాళ్ళ పేర్లతో సహా చెప్పాను నేను నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నేను చెప్పాను నా పర్సనల్ ఏం కాదు సో ఇంతకుముందు వీడియోలు చెప్పాను నేను ఆ వాళ్ళను మారిస్తే బాగుండేది అనేది జనాల ఒపీనియన్ వాళ్ళ ప్లేస్లో నేను నన్ను నిలిచిపెట్టినా గెలి గెలిచేవాళ్ళు అన్నయ్య నాకు నేనే నేనేం చే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఆ పర్టికులర్ నియోజకవర్గం నాకు ఐదు ఆరు వాళ్ళకి ఏడు ఎనిమిది వందల కాల్స్ మాట్లాడానండి నేను సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్స్ మాట్లాడానంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి పదివేల కామెంట్స్ చదివాం కానీ అన్ని కాల్స్ నేను లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందంటే అసలు తెలుసుకున్నాం వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపీ ఇన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ అప్పుడు ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేసీఆర్ గారి మీద కేసీఆర్ గారి పాలన మీద ఎలాంటి నెగిటివిటీ లేదు ఏదో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అది మా ఎమ్మెల్యేని గెలిపించుకుందాం మా ఎమ్మెల్యే ఓడగూడదాం ఓడగూడదాం అని అనుకున్నారు మా ఎమ్మెల్యే మాకు నచ్చట్లేదు ఇక్కడ మనుషులు బాగాలేరు అని అంతటా ఉంది అది ఓడిపోయిన దగ్గర ఉండడం వల్ల ఆ ఒక పదిహేను ఇరవై మంది కొత్త కొత్త మెంబర్స్ పెట్టిన కొత్త నాయకులకి ఇచ్చిన బాగుండేది టికెట్ అనేది వాళ్ళు చాలా మంది ఒపీనియన్ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది కేటీఆర్ గారేనండి ఐటీ మినిస్టర్కి చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు తెలంగాణ వాళ్లే కాదండి ఓడిపోయిన తరువాత మీరు చూసినట్లయితే ఎంత మంది పెట్టారో అసలు బీఆర్ఎస్ని మిస్ అయ్యే కంటే ముందు ఐటీ మినిస్టర్ని మిస్ అవుతాం అబ్సల్యూట్ అంత అంత ఓన్ చేసుకున్నారు అంత ఇష్టపడ్డారు ఆయన కూడా అంత చక్కగా రిప్రజెంట్ చేశారు ఐటీ మినిస్టర్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పారు యంగ్స్టర్స్లో కూడా ఆయనకు అంతే ఫాలోయింగ్ ఉందండి అయినప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఓడిపోవటానికి కారణం యువతే అని కూడా ఇంకోవైపు అంటూ ఉన్నారు ఉద్యోగాలు లేకపోవడం వల్లే ఉద్యోగాలు మాకు రాకపోవడం వల్లనే మేము ఓడిచ్చాము అన్న యువత కూడా ఉన్నారు ఈ కమెంట్ పైన మీ కమెంట్ అండి ఇందులో మీరు రెండు అడిగారు అంటే ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒకటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఒకటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఒకటి ఫస్ట్ దానికి కేటీఆర్ గారి అభిమానం నేను కేటీఆర్ అన్న ఫ్యాన్గా నేను ఒక అభిమానిగా లిటల్గా కొన్ని వందల ఐ మీన్ లక్షల్లో కోట్లల్లో ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఆయన ఏదో ఇంగ్లీష్ అదర కొడతాడు ఊదర కొడతాడు అని కాదు ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ఆయన మాట్లాడతాడు ఆయన తెలంగాణ కూడా పక్క తెలంగాణ మేము ఎట్లా మాట్లాడతామో అంతకన్నా బాగా మాట్లాడుతుంది ఆయన హిందీ అంతకన్నా బాగా మాట్లాడుతాడు కొంతమంది అంటారు అది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగానే అయిపోద్దా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కాదు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ట్రూ సబ్జెక్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్లో డెప్త్ ఏంటి అది కదా మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొన్న రేవంత్ గారు ఈ మొన్న కూని చేశారు దావోస్కి వెళ్ళి అని అన్నారు నాకు 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 పర్సనల్గా రేవంత్ గారు అలా మాట్లాడడం తప్ప నాకు ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం ఏముంది ముఖ్యమంత్రికి కావాలంటే అసిస్టెంట్ పెట్టుకుంటారు రేవంత్ గారు నేను తప్పు పడుతున్నా విషయంలో కానీ మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఏంటిది అనేది ఆ తప్పు పడుతాను అక్కడ సో కేసీ కేటీఆర్ గారు లాంటి ఐటీ మినిస్టర్ కానీ అలాంటి ఎమ్మెల్యే కానీ ఉండడం తెలంగాణ అదృష్టం అనే చెప్తా నేను బికాజ్ కొంతమంది అంటారండి ఇది నేను యాడ్ చేస్తున్నా చాలా మంది కామెంట్లు నేను చూసా కేటీఆర్కి కేసీఆర్కి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు మాటల్లో తెలుస్తుంది అరే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ నీకెందుకు వాడు ఎట్లా మాట్లాడితే నీకెందుకు మా కేటీఆర్ అన్న ఎట్లా మాట్లాడితే నీకెందుకు కేసీఆర్ ఎట్లా మాట్లాడితే నీకెందుకు ఆయన క్యారెక్టర్తో నీకేం పని ఆయన ఒక అహంకారం ఉంటే నీకేం పని పని కదా కావాల్సింది మనకు పాలన కదా కావాల్సింది ఆ యాస నాకు నచ్చలేదండి ఆ భాష నాకు నచ్చలేదండి ఆ కేటీఆర్ యొక్క భాషలో ఏంటది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నచ్చలేదు పని చేసేటోడే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటారు నాన్న అని నేనంట పని దొంగ ఎప్పుడు భయపడుతూనే ఉంటాడు పని చేసే గట్టిగా పని చేసేవాడు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తోనే ఉంటాడు ఆయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు అది ఓన్లీ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐ హీ నోస్ దట్ ఈయనకి తెలుసు బాగా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలనే సబ్జెక్ట్లో ఆయనకు డెప్త్ కూడా తెలుసు సో తప్ప అలా ఆయన ఆయన గురించి అసలు నెగిటివ్ మాట్లాడుకోవడానికి నాకు నాకు తెలిసి అయితే నా ఏమీ లేదండి రెండోది యువత ఇది పెద్ద ప్యాంట్ అండి చాలా మంచి ప్యాంట్ రేజ్ చేశారు మీరు బికాజ్ అసలు బీఆర్ఎస్ ఓడిపోవడానికి ముఖ్య పాత్ర యువత కూడా ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ రాగానే ఓటాక్ ఇచ్చిందండి నా అప్పీల్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయ్యాలండి దీన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్కు నా అప్పీల్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది అసలు కాదు మెచ్యూరిటీ ఉండదని మీ ఫీల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం అండి అని అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒప్పుకోరండి నాకు తెలిసి లేదు నేను యువతను వాళ్ళ
నేను వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్ని వాళ్ళు ఉన్న ఫైర్ని వాళ్ళ యొక్క దేన్ని తప్పు పట్టట్లేదు కానీ దా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ని తప్పు పట్టట్లేదు ఇంకా కావాలంటున్నా అంతే రెండోది ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇయర్స్కి ఓటేశారండి చాలామంది కొత్తగా అందులో యూత్ వేసిన దాంట్లో యూత్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు తీసుకున్నాం టూ థౌజండ్లో పుట్టిన వాడికి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి వాడి వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అండి టూ థౌజండ్లో పుట్టి వాడికి ఓటు హక్కు వచ్చేసరికి అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చింది వాడు వాడి ఊహ తెలిసేసరికి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వచ్చిందండి నైన్టీ ఎయిట్లో పుట్టిన వాడికి కూడా ఊహ తెలిసేసరికి టూ థౌసండ్ అప్పటికి తెలంగాణ ఫామ్ అయింది తెలంగాణ ఫామ్ అయి మూడు నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది వాడికి కష్టాలు తెలియదు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం తెలంగాణ ఎంత డ్రాట్ ఉండే నీళ్ళ కోసం మా అమ్మ నాన్న బిందెలు పట్టుకుని ఎక్కడికి పరిగెత్తే వాళ్ళు అర్ధరాత్రి మా నాన్న లేచి బావుల దగ్గరికి వెళ్ళి మోటార్లు పెట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో పాములు కొట్టి ఎంతమంది చనిపోయారు ఈ కష్టాలు వాళ్ళకి తెలియదు సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి టూ థౌజండ్లో పుట్టిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓటకి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వచ్చేసింది అప్పటికి ఐదేళ్ళు అయింది తెలంగాణ వచ్చి అప్పటికే చాలా ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్లో రాగానే ఎందుకంటే ఇతనికి కేసీఆర్ గారికి టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి కదండి టూ థౌసండ్ వన్లో టీఆర్ఎస్ పెట్టారు కానీ దానికి ముందు నుంచే తెలంగాణ మీద మమకారం తెలంగాణ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుందని టూ థౌసండ్ త్రీలోనే మాట్లాడారు ఒక అనర్గులమైన స్పీచ్ ఉంటుంది మీరు చూడండి అందులో ప్రతి రైతుల గురించి పల్లెటూరులో గ్రామీణ వాతావరణాన్ని గ్రామీణుల జీవన ప్రమాణాన్ని పెంచితే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది ఇది ఆయన కాన్సెప్ట్ అందుకే మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువ పథకాలు గ్రామీణ ప్రాంతం వాళ్ళకే ఉంటాయండి టీఆర్ఎస్లో అది బాగుపడితే బాగుంటుందని కానీ ఇక్కడ యువతకి ఏమైందంటే అవి తెలియదు ఈ బాధలు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం వాళ్ళ ఏజ్ ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు ఆడుకునే వయసు పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చేసరికి టెన్త్ అయిపోతుంటుంది అప్పటికి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఓ పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాక ఈ యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్ళలో సోషల్ మీడియా చూసుకొని ఈ యూట్యూబ్ కొంతమంది ఉన్నారు అగెనెస్ట్గా వాళ్ళ మాటలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఓహో ఇది ఇది కదా ఇది కదా అని వేశారు అని నా ఒపీనియన్ బట్ నా ఒక ఆలోచన మీరు అన్న క్వశ్చన్కి అయితే నేను ఎక్కువ వేస్తాను చాలామంది యువత అగెనెస్ట్గా ఓటేశారు బికాజ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి నిరుద్యోగం కూడా మాట్లాడారు యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉందండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు పదేళ్లలో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు ఎంతో మీకు తెలుసా మేడం ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనుకోండి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండిట్లో కలిపి ఇరవై నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు వచ్చాయి గవర్నమెంట్ నుంచి కాంట్రాక్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇరవై నాలుగు వేలలో తెలంగాణ శాతం ఎంత పదివేల మూడు వందలు పదివేల మూడు వందలు లాస్ట్ పది సంవత్సరాలు టూ థౌజండ్ ఫోర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫామ్ అయ్యేసరికి ఇరవై నాలుగు వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అందులో తెలంగాణ వాట పదివేల మాత్రమే ఇప్పుడు రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేలు రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఎనిమిది వందలు టు బి హానెస్ట్ టు బి ఫ్యాక్ట్ నేను దానికి మీకు కావాలంటే ప్రూఫ్స్ కూడా చూపెడతాను నేను దానికి దానికి ఒక సైట్ కూడా చెప్తాను మీకు అందులో మీరు చూసుకోండి రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేలు రెండు లక్షల ముప్పై మూడు వేల ఉద్యోగాలు లాస్ట్ పది సంవత్సరాలు తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల్లో ఉన్నాయి నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో కల్పించబడ్డాయి అంటే లక్ష అరవై ఐదు వేలు లక్ష డెబ్బై వరకు ఆల్రెడీ కల్పించే అరవై వేలు ఇంకా ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి సో పదివేలు ఎక్కడ లక్ష అరవై వేల నుంచి రెండు లక్షలు ఎక్కడ మేడం ఇది ఒకటి రెండోది ఈ టీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య టీఎస్పిఎస్సి కొన్ని కొన్ని జరిగాయి అవకతవకలు నేను ఒప్పుకుంటాను వాటికి ఎందుకు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేశారు సరే అది ఏం జరుగుతో చూద్దాం దాని తర్వాత మాట్లాడదాం కానీ ఉద్యోగం నిరుద్యోగుల గురించి ఉద్యోగ కల్పన లేదు అంటే నేను ఒప్పుకోను రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు పదివేలు ఇదే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు రెండు లక్షలు మీరే చెప్పండి సో దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ ఓకే అయితే భీమ్రెడ్డి గారు ఇంకొకటి కూడా ఉందండి వందల ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రైతు బంధు పథకం ఇచ్చారు ఇది కూడా ఎక్కువ ఈ మధ్య కాలం వినిపిస్తుంది ఈ కమెంట్ పైన మీ కమెంట్ అండి మేడం వందల ఎకరాలు వేల ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు దాని కొంత రాజకీయ అవసరమా అవసరమా వందల వేల ఎకరాలు ఐదు వందల ఎకరాలకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చారండి అది అవసరమా రైతు బంధు ఎందుకు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకు అంటారు వాస్తవంగా ఇందులో రెండు విషయాలు ఒకటి నేను కూడా ఒప్పుకోనండి పది ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు లిమిట్ పెట్టాలి పర్ హెడ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక వ్యక్తికి ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు లిమిట్ పెట్టాల్సింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆర్ బీ
కానీ ఎంతమందికి ఉన్నాయి అవి పది ఎకరా పది ఎకరాలు అనేది ఐదు ఎకరాలు అనేది కామన్ అది ఇవ్వాలి వాళ్ళకు పెట్టుబడి సాయం చేయాలి రైతు బంధు ద్వారా అది నేను ఒప్పుకుంటాను బట్ రెండో పాయింట్ కూడా వంద ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు మీ ఊళ్ళో ఉన్నారా మీరే గమనించండి మీ ఊళ్ళో ఎంతమంది ఉన్నారు వంద ఎకరాలు మీరే చెప్పాలి అర్థమైంది కదా మేడం బట్ నేను వాళ్ళ సెకండ్ పాయింట్ కూడా అంటున్నాను అంత లిమిట్ పెట్టాల్సింది ఆ విషయంలో బీఆర్ఎస్ పది ఎకరాలకు లిమిట్ పెడితే బాగుండేదని అంటాను అయితే రాజ్భీమ్ రెడ్డి గారు మీరు అన్నారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నామండి అసలు బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుందనే హింట్ కూడా మాకు లేదు కానీ అది జరిగింది అని చెప్పి తర్వాత చాలా బాధపడ్డారు ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఎలక్షన్స్ అండి జగనే వస్తారు జగన్ చేసిన పథకాలు మీరు ఒక బ్యూటీ ఉందండి దరిద్రం ఏంటంటే తెలంగాణలో కాళేశ్వరం లాంటి చాలా పథకాలు చేశారు మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇలాంటి అన్నిటికీ దళిత బంధు అండ్ కాళేశ్వరం ఇలాంటి పథకాలన్నింటికీ నెగిటివ్నెస్ ఉంది కానీ బ్యూటీ ఏంటంటే ఆంధ్రలో జగన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు ఎక్కడ వంక పెట్టడానికి లేదు కానీ ఇప్పుడు ఈయన ఇటువైపు సింగిల్గా ఉన్నారు అటువైపు అందరూ ఉన్నారు ఈ నాయకుడిని కాపాడుకునే ప్రాసెస్లో జనాలు ఎలా ఆయన సపోర్టర్స్ రోల్ ఎలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు మంచి పాయింట్ నేను అదే మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఏంటంటే మేడం ఇక్కడ మేమేం పొరపాటు చేసామంటే ఎలాగో మన ప్రభుత్వమే వస్తుంది మళ్ళీ అంటే నేను ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని కాదు కానీ ఒక పార్టీకి మాత్రం నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఆయన ఆ పార్టీకి కూడా కాదు అతను చేసిన అభివృద్ధికి నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను సో అలాగే ఇక్కడ కూడా జన జగన్ అభిమానులు కావచ్చు జగన్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కావచ్చు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ శ్రేణులు కావచ్చు నేను అఫ్కోర్స్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ని వ్యక్తిగతంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ని నేను నా సినిమా పాటను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంకితం చేశాను కానీ రాజకీయ పరంగా వస్తే మాత్రం జగన్ గారు డెఫినెట్గా వాళ్ళ యొక్క శ్రేణులను అప్రమత్త పరచాలి ప్రతి నియోజకవర్గ స్థాయి మండల స్థాయి బూత్ స్థాయి వరకు ప్రక్షాళన జరుపుకోవాలి నివేదికలు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచే వాళ్ళు తీసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ఇంతమంది చెప్తున్నాను నేను మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అయ్యింది అతను చేసిన పథకాలకి వంకలు లేవండి జనాలు అంత పిచ్చోలైతే కాదండి కాకపోతే మొన్న కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు పోతున్నారు అనేది వినికిడి అది అంటే లైక్ ఒక్కరు పోతున్నారు అనగానే వీళ్ళు పది మంది అని చెప్తారు సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా ఉండాలని నా ఒపీనియన్ అండి అయితే రాజ్ గారు ఇంకొకటి కూడా జనాల్లో బాగా ఉందండి ఇలా ఎవరైనా మాట్లాడటానికి వస్తే ఒక పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ స్పోక్స్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా కామన్ పీపుల్ నుంచి కామన్ పర్సన్స్ని కొంతమందిని ఇలా ఉంటారు రిప్రజెంట్ చేసి మాట్లాడటానికి అలానే మీరు కూడా ఒకళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం అసలు కాదండి నేను నాకు ఎవరు అంటే నాకు కాల్ వచ్చింది ఒక పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర నుంచే కాల్ వచ్చింది ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది జస్ట్ రీసెంట్గా త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ కాల్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవం ఇలా వాళ్ళు ఏదో అడిగారు నేను చెప్పాను అది వాస్తవం కానీ నేను నా యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచాలని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో నేను పెట్టేస్తానండి పార్టీ సపోర్ట్ ఉంది నేను చెప్పా కదండి బీఆర్ఎస్ అభివృద్ధి బీఆర్ఎస్ అభివృద్ధికి సపోర్ట్ అన్న మాత్రం తప్ప వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులకి కేసీఆర్ గారు చేసిన విజన్కి అతని విజన్కి నేను ఒక ఫాలోవర్ని నేను ఒక అభిమానిని దానివల్ల వచ్చే వీడియోసే తప్ప ఇవి నాకు ఎవరు ఫోన్ చేసి నా వెనక ఎవరో ఉండి మాట్లాడించడం అయితే అసలు కాదండి అలా అయితే డెఫినెట్గా రేపు పొద్దున అలాంటి ఏమైనా అవకాశం వస్తే వచ్చాయి బట్ నేను ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా నాకు సైమల్టేనియస్గా రెండు ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ వాటి మీద ఉంది బట్ ఇది మాత్రం ఎవరి ప్రోద్బలం లేదు ఎవరి ప్రోత్సాహం లేదు పర్సనల్ వీడియోస్ ఇవి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇది అంతే ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్యూచర్ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి అడుగులు అనుకోవచ్చా అండి అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనే థాట్ తోటే ఇలా స్టార్ట్ చేశారని అనుకోవచ్చా లేకపోతే కామన్ మ్యాన్గా మాత్రమే మీ అభిప్రాయాలని వ్యక్తం చేస్తున్నారు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి సినిమా అనేది నాకు తపన అండి సినిమా ఈజ్ ఎ ప్యాషన్ సినిమా అనేది తపన రాజకీయం అనేది బాధ్యత నేను అంటాను ఎప్పుడు నా మనసు నాకు చెప్తుంది ఎప్పుడు నేను నా మనసుకు చెప్పుకుంటేది సినిమా అనేది నా తపన రాజకీయం నా బాధ్యత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో ఆ ఆ దానిలోంచి వచ్చిందే నా యొక్క ద ఇండియన్ స్టోరీ కథ దానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కథ తీసుకొచ్చారు ఇద్దరం కలిసి చాలా డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని కంప్లీట్ చేసాం సెన్సార్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఓకే కొన్ని కట్స్ వచ్చాయి దానికోసం లేట్ అవుతుంది ఐ థింక్ బై వీక్ అటెండెన్స్ అది కూడా అయిపోతుంది బట్ రాజకీయం ఏంటి అంటే నేను చేయలేను అసమర్థుని అయితే మ
అవకాశం వస్తే డెఫినెట్గా చేస్తా ఓకే బట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారా ఖచ్చితంగా ఉంది ఆలోచన అయితే ఉంది అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు అవకాశం వస్తే ఖచ్చితంగా చేయగలను ఎందుకంటే నేను చూసినటువంటి నా బాధలు కానీ ఒక సామాన్య ప్రజానీకం బీదరికం నుంచి మిడిల్ క్లాస్ వరకు నాకు పెద్ద విషయం నాకు అనవసరం బీదరికం నుంచి మిడిల్ క్లాస్ వరకు స్ట్రగుల్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణం ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రమాణ ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాలి ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే ఉండేవాడిని అండి నా డిగ్రీ వయసులోనే అనుకునేవాడిని బట్ అప్పటి నుంచి నా ఆలోచనలు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది కదా అసలు ఇక్కడ ఈ చేస్తే బాగుంటుంది చేస్తే కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది జనాలకు అనుకునే నా ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక పది రకాల ఆలోచనలు చేస్తా అండి నేను మామూలుగా చిన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి డిగ్రీ వయసులో ఎందుకు ఇక్కడ వాటర్ ఎందుకు అసలు చెరువుల్లో ఫుల్గా వాటర్ ఉంటే గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది చెరువులకు వాటర్ అంటే వర్షమే పడాలా వేరే సోర్స్ లేదు ఇలా అప్పటికి కెనాల్స్ ఉన్నాయి బట్ మా ఏరియా కెనాల్స్ లేవు హుజరాబాద్ అటువైపు చూసేవాళ్ళం లోయర్ మానే డ్యామ్ నుంచి కెనాల్స్ వచ్చేవి సో ఇలా చూస్తున్నప్పుడు అనిపించదు అనమాట అవన్నీ ఈ చెరువుల్లో పూడికలు తీయడం కానీ చెరువులకు వాటర్ రావడం కానీ ఈ కెనాల్స్ వేయడం కానీ ఇవన్నీ నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో ఏదైతే ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో అవన్నీ కేసీఆర్ గారు చేసి చూపెట్టారు అందుకు అతని యొక్క ఆలోచన విధానానికి నేను అభిమాన్ని ఓకే అది అయితే రాజ్ గారు మీరు ఒక యాక్టర్ ఇప్పుడు కొత్తగా మూవీ కూడా తీస్తున్నారు జనరల్గా సినిమా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఇంట్లో నుంచి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పుట్టినప్పటికీ కూడా అన్ని పార్టీలని కలుపుకుంటూ ఒక పర్టికులర్ పార్టీకి ఎప్పుడు సపోర్టెడ్గా ఉండి అక్కడికి స్టిక్ ఆన్ అయిపోరండి బికాస్ గ్రోత్ కావాలి సినిమాలో నలగరిని కలుపుకొని వెళ్ళాలి అందరూ మన వాళ్ళు అనిపించుకునేలాగా ఉండాలి కాబట్టి సో కానీ మీరు మాత్రం అది అలా ఏది ఆలోచించలేక ఇలా ఉన్నారా మీరు అనుకున్న దానికి స్టిక్ ఆన్ అవ్వటానికి గల రీజన్ ఏంటి మేడం ఎట్లా అంటే ఒక పర్టికులర్ పార్టీకి మాత్రం సపోర్టర్గా ఉండిపోయారు కదా ఇది మీ సినిమా కెరియర్ పైన ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ పడొచ్చు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది నాతో కూడా అన్నారు మా దగ్గర వాళ్ళు ఎందుకు సినిమా వాడివి నేను సినిమా రిలీజ్ అయితే అందరూ చూడాలి ఒక పార్టీ వాళ్ళు చూస్తే సరిపోద్దా నీకు ఒక పార్టీ వాళ్ళే భుజాన్ని వేసుకొని పోతే సరిపోద్దా అంటే నేను ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాను అండి వాళ్ళకి సి ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుద్ది సరే ఆ కాంగ్రెస్ కానీ అదర్ పార్టీస్ సపోర్టర్స్కి నా యొక్క వీడియోలు నచ్చకపోయినా నా యొక్క విశ్లేషణ నచ్చకపోయినా అది అక్కడ వరకే ఆపుతారని నేను అనుకుంటాను మేడం రెండోది ద ఇండియన్ స్టోరీ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ తీసుకొని మతాలకు మతాలకు సంబంధించినటువంటి సినిమా ఇది ఇది ఈ సినిమా చూశాక రాజ్ భీమ్ రెడ్డి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంటి రాజ్ భీమ్ రెడ్డి యొక్క ఆలోచన శక్తి ఏంటి రాజ్ భీమ్ రెడ్డి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అలా ఎందుకు మాట్లాడారు సోషల్ మీడియాలో ఓ ఇతని దగ్గర ఏదో విషయం ఉంది ఇతను మనం సపోర్ట్ చేయాలి ఇలాంటి కొత్త కంటెంట్ మనకు రావాలి సినిమాల్లో రెండోది రాజకీయాలకు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాల్సిందే ఇలా మాట్లాడాలని వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టూ మంత్స్లో మీరే చూస్తారు అది సో నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నా ఒక్క సినిమా కెరీర్కి ఒక వర్గమే నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను అనుకోవట్లేదు అందరూ అన్ని వర్గాలు సపోర్ట్ చేస్తాను నేను అనుకుంటున్నాను సో ఒక మూవీ బయట వచ్చినప్పుడు కథకి ఎంత సత్తా ఉండాలో ప్రజెంటేషన్కి కూడా అంతే సత్తా ఉండాలండి అప్పుడే ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో మీరు ఇక్కడ నమ్మేది కథన ప్రజెంటేషన్ నా మీ థాట్స్ నా మేడం థాట్స్ అంటేనే కథ అండి కథ కథ ఆ కథ ఎంత బలంగా ఉంటే ప్రజెంటేషన్ అంత బాగుండాలి రెండోది ఈ రెండు పాయింట్లతో పాటు మూడోది ఒకటి యాడ్ అయింది అండి పబ్లిసిటీ కూడా ఈ మధ్య బాగా చేయాలండి ఎస్ మ్యాటర్స్ ఎలాట్ బట్ కథలో దమ్ముంటే ఇలాంటి పబ్లిసిటీ లేకుండా జనాలు తీసుకెళ్తారండి తెలుగు జనాలు తెలంగాణ జనాలు ఆ మాటకు వస్తే ఇండియా మొత్తంలో జరిగేది సినిమా కథ వాళ్ళకి నచ్చితే ప్రమోషన్స్ ఏం లేకున్నా కథ బాగుంటే ప్రజెంటేషన్ బాగుంటే డెఫినెట్గా ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా జనాల్లోకి తీసుకెళ్తారు ద ఇండియన్ స్టోర్ అలాగే జరగబోతుంది నా దగ్గర ఒక రూపాయి లేదు ఇప్పుడు ఉన్న డబ్బులన్నీ ఈ సినిమాకి పెట్టేశా ప్రమోషన్ నిల్లు ఏమి చేయను ప్రమోషన్ ఏదైనా ఉంటే ఇదే అనుకోకుండా నేను ప్రమోషన్ చేసేందుకు ఒక రూపాయి మిగలలేదండి నేను చెయ్యను అని ఏం గిరిగీసుకోలేదు వాస్తవంగా కానీ నా సబ్జెక్ట్ మీద అంత నమ్మకం ఉంది నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేసిన విధానం ఆ కథ కానీ ఇవాళ సెన్సార్ నుంచి కూడా కొన్ని కట్స్ చెప్తున్నారు మామూలుగా విషయం ఏం లేకపోతే అంత సాఫీగా జరిగితే ఈజీగా వారం రోజుల్లో నెల రోజుల్లో నాకు సెన్సార్ వచ్చేది ఇవాళ సెన్సార్ కూడా కొంచెం లేట్ అవుతుందంటే కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా డైలాగ్సే చేంజ్ కట్టేం కాదు ఒక ఐదు ఆరు డైలాగ్స్ చేంజ్ చేయమన్నారు ఆ డైలాగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసే పనిలో ఉన్నాం ఈ ఫైవ్ డేస్లో అవి
చెప్తే కాన్ఫ్లిక్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేము చాలా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి అంతా ఒక లాగా వెళ్తుంది సెకండ్ హాఫ్ అంతా అసలు ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ అవుద్ది మొత్తం సో ఆ ఫ్లిప్ నేను ఇక్కడ స్టోరీ అని చెప్పలేను కానీ కాంట్రవర్సీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు కానీ కొంతవరకు కాంట్రవర్సీ ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ సమాజంలో జరిగేటువంటి నగ్న సత్యాన్ని చూపెట్టాం అది ఎంత అంటే ఇంతవరకు ఎవరు చూపెట్టలేదు అది తెలుగు సినీ చరిత్రలో అలాంటి నగ్న సత్యాలను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు జరిగేటువంటి సమకాలీన రాజకీయాల్లో కావచ్చు సమకాలీన మతాల మీద కావచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ జరిగేటువంటి నగ్న సత్యాలను సినిమాలో చూపెట్టడం జరిగింది అది కొంతమందికి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు బట్ ఎట్ ద ఎండ్ అయితే ఓ ఈ సినిమా ఇలా చేశారా సెకండ్ హాఫ్ అంతా చూసిన తర్వాత ఓ ఇదే అసలు సబ్జెక్ట్ ఎస్ మనం కూడా ఇలా ఒకనొక దశలో నేను కూడా ఇలా ఉన్నాను కదా అని ఆలోచింపజేసేటువంటి ఇది అలా అని చెప్పి ఓ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా ఒకటే కాదు ఇది మెసేజ్ డెఫినెట్గా ఇస్తున్నాం దానికి తగ్గట్టే మెసేజ్ ఇచ్చే క్రమంలో ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మెసేజ్ ఇస్తే ఎవరు చూసేట్లేదు సో మెసేజ్తో పాటు అన్ని కమర్షియల్ హీరోయిన్ ఉంటుంది లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది ఫైట్స్ ఉంటాయి కామెడీ ఫుల్ అండ్ ఫుల్ కామెడీ ఉంటుంది చమక్ చంద్ర అండ్ నా కాంబినేషన్లో ఓకే చంద్ర గారికి చెప్తున్నాము అతని లైఫ్లో ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అతను చాలా సినిమాలు చేశారు చాలా స్కిట్లు చేశారు కానీ సినిమాలో నడివి అనేది చంద్రాన్న చాలా తక్కువ ఉంటాయి టూ త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ బట్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం చంద్రాన్నే ఉంటాడు ఓకే చమక్ చంద్ర గారు నేను ఇద్దరం కలిసి చాలా ఫన్ ఉంటుంది ఆ ఫన్ ఎలిమెంట్ ఆల్ కమర్షియల్ హంగులు ఉన్న సినిమా ద ఇండియన్ స్టోరీ బట్ కొంచెం కాంట్రవర్సీ విషయానికి వస్తే మాత్రం నగ్న సత్యాలను భయపడకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపెట్టా ఓకే సో ఈ సెన్సిటివ్ టాపిక్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకున్నారండి అదే మతాలు కాంట్రవర్సీ మీరు అన్నారు ఇలాంటివి చూపించడం చాలా కష్టం అండి సెన్సార్లు ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టుగా మాకు సినిమా ఎప్పుడైతే కథ అనుకున్నామో చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అది ఒక అంటే ఒక బాక్స్ అనుకుందాం ఇంకా చాలా బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఫీల్ చేయాలి సో ఎందుకంటే మేము ఓన్లీ ప్రీచింగ్ ఓన్లీ ప్రీచింగ్ ఇస్తే ఎవరు చూడరండి ఓన్లీ మెసేజ్ ఇస్తేనే ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగా అయిపోతుంది సో మేమేమనుకున్నాం కథ నడిచే విధానం చాలా కమర్షియల్ గానే వెళ్దాం మంచి కామెడీ ఉండాలి ఎందుకంటే రెండు గంటలు సినిమా పెట్టేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అండి చాలా వరకు ఇవాళ మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటండి పార్కులు లేదంటే సినిమా ఇంతకన్నా ఇంకా తెలంగాణలో ఏపీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే నాకు తెలిసి ఇది లేదండి సినిమా టీవీ ఎంటర్టైన్ మీడియం ఇవి ఇవి తప్ప అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది కొత్తగా సోషల్ మీడియా సో ఇంకేమి లేదు సో ఈ రెండు గంటలు వాడు ఎంటర్టైన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం సో అందులో ఫస్ట్ హాఫ్ అంత చాలా కామెడీగా ఆ లవ్ ట్రాక్స్ ఆ ఫస్ట్ హాఫ్లోనే కథలోని అసలు అసలు బలం ఏంటని ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చాలా బాగా వెళ్తుందండి అసలు సెకండ్ హాఫ్ మామూలు ట్విస్ట్లు ఉండదు ఇంకా ఆ ట్విస్ట్లని అన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటూ ప్రీ క్లైమాక్స్ వరకు ఆ ట్విస్ట్లను హోల్డ్ చేసుకుంటూ